ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹರಾಜನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಇವು ಪ್ರಸ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ವೀಲ್ ಚೇರನ್ನು ಹರಾಜಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಚೇರನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಡೆದಾಡ ನಡೆದಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೇಪರ್ಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಕಿಂಗ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತುತ್ತಾಗಿ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಇವರ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಐಎನ್ ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಶೀತಲ ಸಮರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಮಧ್ಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಮಾಣು ಪಡೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ ದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಇದನ್ನು ದೂರಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೆಗೆನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಗೋರ್ಚೇವ್ ನಡುವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನೂರರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಮೈಲುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಲಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐ ಎನ್ ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಐ ಐ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಕಿತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳರಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇತರರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮವನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಲ್
ಕೇವಲ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭೂತಿರುಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎ ಎನ್ ಯುನ ಅಸೋಸಿಯನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರ್ವೋಜ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳತೆರಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟಿನಿಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎನ್ನುವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಭೂಮಿ ಒಳತೆರಣಲ್ಲಿರುವ ತರಂಗಗಳು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಒಳತೆರಳು ಘನರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಈ ಈ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳತೆರಳು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಎನ್ ಯು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳತೆರಣನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳತೆರಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಘನ ಅನಿಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇವರು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಣ ಒಳತೆರಳು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುದ್ದಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಂಗ್ರಿಯ ಹಡಗು ವಿಶೇಷ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ದಾಂಬ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಂಗ್ರಿಯ ಹಡಗು ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸ್ತದೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸ್ತದೆ ಈ ಹಡಗಿನ ಆಂಗ್ರಿಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಈ ಹಡಗಿನ ವಿಶೇಷತ ಎರಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಇರುವ ಎರಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆರು ಬಾರ್ಗಳು ಇರುವೆ ಇದು ಐಷಾರಾಮಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹಡಗಾಗಿದೆ ಜಪಾನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗುಗಳ ಆಂಗ್ರಿಯಾವನ್ನು ಜಪಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಈ ದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜಾತ ಗಿಡ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಲೇಖಕಿ ಸುಜಾತ ಗಿಡ್ಲ ಅವರು ಆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಟಚಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಟಚಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ಸುದ್ದಿಲೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜಾತ ಗಿಡ್ಲ್ ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಶಕ್ತಿ ಭಟ್ ಮೂಲದ ಕೃತಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಜಾತ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕೆ ಜಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಲೇಖಕಿ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ಲೇಖಕಿ ಶಕ್ತಿ ಭಟ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಸುಜಾತ ಗಿಡ್ಲ್ ಅವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಯುದ ಇವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಭಟ್